Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по подведению итогов Абхаза российских военных учений. Как сообщает пресс-секретарь главы государства, Рауль Хаджимба отметил, что ходы и результаты учений говорят о необходимости обратить особое внимание на состояние всех имеющихся командных пунктов. Вопросом средств связи обеспечения функционирования дополнительных пунктов управления на территории районов Республики Абхазия. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Абхазии Василий Лунев доложил об основных темах и мероприятиях в рамках трех этапов учений. В соответствии с планом проводились командно-штабные учения с привлечением сил и средств вооруженных сил Республики Абхазии и Российской Федерации. Темы данных учений – приведение сил и средств в полную боевую готовность, демонстрация способности к действиям по недопущению агрессии, организация и ведение боевых действий в условиях дестабилизации обстановки, отметил Василий Лунев. Секретаря, секретарь Совета Безопасности Мухаммад Килба также подвел итоги прошедших учений, по его словам, за последние годы, возможно, и десятилетия учения такого масштаба проводятся впервые. В дальнейшем мы должны это наращивать и проводить такие мероприятия. Особое внимание нам следует уделить оборудованию пунктов управления, приведению их в полное соответствие военным требованиям. Необходимо обеспечить функционирование военных пунктов управления в каждом районе, подчеркнул Мухаммад Килба. Совет безопасности в течение месяца проинформирует президента о ходе реализации задач, поставленных командованию вооруженных сил Республики Абхазия по результатам проведенных совместных учений. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате трагического происшествия в аэропорту Шереметьево. Выражая искренние соболезнования по случаю крушения самолета ССД-100 в аэропорту Шереметьево, с глубоким прискорбием мы восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате катастрофы. От имени народа Абхазии от меня лично прошу передать слова соболезнований и поддержки родным и близким погибших, отметил в своем соболезновании президент. В воскресенье в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. При экстренной посадке загорелся самолет «Сухой суперджет-100», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. Через 28 минут после вылета капитан воздушного судна принял решение возвращаться в столицу. Предварительная причина – попадание на высоте 2100 метров молнии в корпус самолета и вызванные этим сбои в работе автоматики авиалайнера. При экстренной посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу. По данным Следственного комитета, это России в результате авиакатастрофы погиб 41 человек. К другим новостям. В Народном собрании и парламенте Абхазии состоялось заседание депутатов с участием министра здравоохранения Тамаза Цахнаки, председателя службы госбезопасности Абхазии Зураба Маргани и генерального прокурора Зураба Ачба. Главная тема заседания – состояние здоровья депутата парламента Аслана Бжания. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Депутат Народного собрания парламента Абхазии Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города Москвы 18 апреля 2019 года. Ему был поставлен диагноз «вирусная пневмония». Несмотря на то, что из Москвы поступает информация о том, что состояние его здоровья стабильное и Аслан Бжания идет на поправку, в обществе существует серьезная обеспокоенность по этому поводу. Кроме того, ситуацию обостряют высказывания некоторых представителей оппозиционных сил о том, что Аслан Бжания якобы подвергся внешнему воздействию. В частности, такого рода заявления прозвучали на недавней пресс-конференции руководителей оппозиционных политических партий и общественных организаций. Начальник штаба Хишба ну, озвучил э, официальную версию диагноз Юрьевича, затем ну, э, допустил возможность, э, как сказать, э, внешнего влияния на его здоровье. Затем пошли выступления, и некоторые, но ну, я э, и каждый из нас не, не, не осуждают, если у человека какое-то мнение появилось, но надо сначала, во-первых, обосновать это мнение, прежде чем озвучивать. Дальше, значит, высказывать конкретные адреса, кто, где, почему мог это сделать. Наши друзья были участниками, наши коллеги были участниками этой пресс-конференции. Если они знают что-то, что мы не знаем, я, мы, нам бы хотелось, чтобы они с нами поделились. И мы рядом станем. Если это, есть на это основание, мы все рядом с ними станем. Если нет, то надо просто немножко 
следить за, за собой, и, и, и не торопиться с высказываниями, с выводами. Присутствовавший на заседании министр здравоохранения Тамас Цахнаки рассказал депутатам о состоянии здоровья Аслана Бжани, отметив при этом, что с первого дня его госпитализации Министерство здравоохранения Абхазии и России тесно контактируют и обмениваются информацией по этому вопросу. Однако Минздрав Абхазии не имеет полномочия обсуждать диагноз и вмешиваться в лечение Аслана Бжани. Мы буквально в ежедневном режиме, общаясь, вот, они информировали о том, что да, состояние стабильное, проходит лечение в полном объеме. Мы направили в том числе и письменное обращение в Министерство здравоохранения России. Вот я непосредственно разговаривал с Вероникой Игоревной Скворцовой. Устно по телефону мы обсуждали и этот вопрос в том числе. Сегодня вот, им нарочно уже как бы вручат этот документ, и, безусловно, на него будет получен письменный ответ. Мы также посредством Минздрава России получили соответствующий документ с самой больницы, где сказано о том, что пациент находится в стационаре, ему проводится все необходимое лечение. Однако они вот на данный момент, на сегодняшний день нам не формулируют диагноз, поскольку в соответствии со статьей 13 Федерального закона об охране здоровья граждан Факт обращения гражданина, нахождение в медицинской организации диагноз составляет врачебную тайну. Не допускается разглашение врачебной тайны без согласия пациента. Пациент такого согласия не дал. Поэтому мы получили общую информацию о том, что вот состояние его стабильное, он проходит лечение в полном объеме. Никаких иных факторов, причин которые могли бы усугубить его состояние в момент поступления дополнительно помимо озвученного диагноза, нам предоставлено не было. В данной ситуации необходимо тщательно разобраться, считают депутаты Народного собрания, при необходимости подключить соответствующие структуры и ведомства и ответить на волнующий всех вопрос, в чем причина болезни депутата парламента и лидера оппозиции Аслана Бжани. На уровне пресс-конференции озвученное отравление – Должно быть сигналом ко всем правоохранительным органам для того, чтобы, э, я не знаю, начать доследственные проверки. Это наш гражданин, это депутат парламента. Его диагноз, предварительный он, непредварительный или окончательный, да, никакой врачебной тайны составлять не должен для следствия. Может кто-то из соратников поедет тоже вместе с ними туда и поговорить с родственниками, поговорить с представителями этого лечебного учреждения. И нам надо получить информацию. Как было отмечено на заседании, определить и озвучить диагноз депутата Аслана Бжания необходимо в кратчайшие сроки, дабы не допустить спекуляций на эту тему с целью нагнетания политической напряженности и дестабилизации обстановки в стране накануне предстоящих президентских выборов. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджиба провел совещание по вопросам восстановительных работ в пострадавшей от пожара второй Сухумской средней школе. В совещании приняли участие премьер-министр Валерий Бганба, вице-премьер-министр финансов Джансух Нанба, министр образования Адгурка Коба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня и начальник управления капитального строительства Игорь Миквабия, который проинформировал президента о том, что инструментальное обследование здания проведено. Согласно заключению, в учебном корпусе и корпусе, корпусе со спортзалом восстановительные работы не требуется. Их необходимо привести в порядок и накрыть кровлей. Что касается исторического корпуса школы, относящегося к 1870 году, то здесь необходим демонтаж верхнего перекрытия, расположенного под кровлей. Также потребуется демонтаж части стен второго этажа и их последующее возведение. Работы по восстановлению кровли над учебным корпусом и над корпусом со спортзалом начнутся в ближайшие дни, отметил руководитель УКС. Глава государства поставил задачу выполнить намеченные работы с тем, чтобы у детей была возможность приступить к новому учебному году 1 сентября в здании своей школы. Между тем, Государственная комиссия приступила к оценке ущерба и экспертизе здания второй Сухумской школы после пожара. Специалисты изучают каждое помещение отдельно и делают необходимые заметки. Какой объем работ предстоит выполнить строителям до 1 сентября, узнавала Али Катравши. 
Во второй Сухомской школе имени Пушкина по-прежнему ведутся работы по уборке и вывозу оставшегося школьного имущества. Технический персонал школы, вооружившись вениками, шлангами и тряпками, подметают, моют и убирают, высушивают коридоры и классы от последствий пожара. Управление образования столицы наняло несколько рабочих, которые помогают перенести тяжелую мебель в спортзал. Сюда также временно складируют и уцелевшие книги из школьной библиотеки. Наши техработники основные сейчас в очно-заочной школе и в Альфе одна. А здесь у нас гардеробы же работали. И гардеробщицы, вот они, это не их обязанность, но каждый болеет душой за школу. Начальная школа все свои парты, когда забрали, они оставили в чистом состоянии. Мы постепенно всю школу приведем в порядок. Своими силами все, кое-кто как может помогает нам. Единственное, вот тяжести мы детей не можем в аварийное здание старшеклассников, а приходится где-то вот нанимать рабочих и тяжести спускать. Тем временем государственная комиссия проводит экспертизу здания школы. Каждый кабинет, пострадавший от пожара, специалисты изучают отдельно и делают необходимые заметки. Больше всего при пожаре пострадала кровля. Осмотр покрытия старого корпуса на втором этаже выявил, что металлические балки конструкции при высокой температуре деформировались, и их необходимо менять. Кроме того, некоторые стены сильно потрескались. По словам специалистов, это произошло из-за резкого перепада температуры, и поэтому часть перегородок несущих стен придется возводить заново. Так также из-за большого количества воды при тушении пожара повредились и деревянные покрытия полов. Их также будут менять. Вздувшуюся шпатлевку с потолков и стен тоже снимут. Кроме того, как отмечают специалисты, пока не высохнут стены, приступить к работам по укладке новой кровли невозможно. Пока стены полностью не высохнут, слава богу, у нас впереди лето, ничего делать нельзя. Вот э, мы надеялись, что можно будет сделать кровлю и дать высохнуть. Но сейчас, когда вопрос стал, что придется менять и покрытие тоже, то есть э, полноценную кровлю мы сделать не сможем. Это все, э, я даже не знаю. Конечно, можно подсушивать некоторые помещения, скажем, второго этажа, первого этажа. Ставятся пушки, просушивается, и все это выполнимо. Но вот проблема, которая нарисовалась здесь в старом корпусе, она большая. Говоря об отсутствии пожарной сигнализации в школе и о том, что именно из-за этого пожар не удалось обнаружить вовремя и как следствие быстро потушить, из фильма ИТОП отметила, что при восстановлении школы в 2008 году пожарная сигнализация не была предусмотрена сметой и поэтому не введена в эксплуатацию. И в проекте не было, и в смете не было, и даже вообще такого понятия, как пожарная сигнализация, не существовало. Оно пошло после 2010-2011 года, когда разработали вот эту систему. Если бы за эти 11 лет кто-нибудь бы обратился к строителям, профинансировали бы пожарную сигнализацию, ее бы тоже сделали. В школе на этажах установлены пожарные гидранты, позволяющие подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Однако во время возгорания из-за того, что была отключена подача электроэнергии, пожарные не смогли подключиться к гидрантам, отмечает руководитель. Руководство школы. Государственный комитет Республики Абхазия по строительству и архитектуре уже в ближайшее время передаст все собранные материалы в управление капитального строительства. С понедельника 6 мая учащиеся пострадавшие школы возобновили занятия в очно-заочной, третьей и частной школе Альфа. Занятия проходят в две смены. В классах, где количество учеников превышает 25 человек, уроки проводят по 40 минут. По словам школьников, отсутствие привычных для них комфортных условий в очно-заочной школе ничуть не отражается на их учебе. Ну, конечно же, условия с нашей школы старые не сравните, но, в принципе, учиться можно, и на учебу это никак не влияет. А еще очень хорошо, что появился буфет, что дети могут приходить и кушать на переменах. Так, в принципе, все в порядке. Даже если условий нету, все нормально. Мы учимся. Условия, в принципе, нормальные, то есть нас все устраивает. И не так уж все плохо, но все равно мы хотим идти в нашу школу, потому что... Это не сравнится с этой школой. В частной общеобразовательной школе «Альфа» в две смены временно обучаются порядка 360 учеников младших классов. Учащиеся признаются, что в родной второй школе им было намного комфортнее. Но и здесь им очень нравится. Мне нравится, что тут больше двор есть и класс больше. Ну и, и вот это. Бегать нельзя, это один минус еще. Еще вы... На улицу не разрешают почему-то. И столовая большая, это тоже хорошо. 
Несмотря на большой объем работы, который предстоит сделать и строителям, и коллективу пострадавшего от пожара учебного заведения, руководство второй школы надеется провести последний звонок в родных стенах. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Близится день Великой Победы. 9 мая мы отметим 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей Абхазии пройдут праздничные мероприятия. В Сухуми они традиционно начнутся с церемонии возложения цветов и венков к памятнику неизвестному солдату. Там же состоится митинг и торжественное прохождение подразделений Министерства обороны Абхазии и погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также прохождение колонны «Бессмертный полк». В эти дни в школах столицы уже проходят мероприятия, посвященные Дню Победы, организованные Сухумской городской администрации. Это утренники, линейки, лекции, беседы, просмотр видеофильмов, выставка материалов, посвященных Великой Отечественной войне, конкурс рисунков на асфальте и другие мероприятия. Кроме того, накануне Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены подарки и материальная помощь от администрации города Сухум. С 12 по 14 апреля на площадке Абхазского госуниверситета впервые проходила Олимпиада под названием «Путь к вершинам». Выпускники школ из всех районов Абхазии имели возможность проявить себя, не проверить свои знания. И самое главное – поступить в главный вуз страны без вступительных экзаменов. Победителей и призеров Олимпиады, а их 35 человек, награждали в торжественной обстановке ВАГУ. Об этом наш следующий сюжет. Развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, популяризация научных знаний, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников, оказание содействия молодежи в выборе профессиональной ориентации – все это основные цели Олимпиады для школьников «Путь к вершинам», которая была организована и проведена преподавателями АГУ совместно с Министерством образования и науки Абхазии. По итогам Олимпиады ее победители впервые получили возможность поступить без вступительных экзаменов и бесплатно учиться в АГУ. Конкурс проходил по таким профильным предметам, как абхазский язык в необхазской школе, русская филология, теория перевода и межкультурная коммуникация, международные отношения, математика и многим другим. Всего в Олимпиаде приняли участие 370 школьников из всех районов страны. Специалисты с удовлетворением отмечают, что Олимпиада выявила немало призеров и победителей. Всего 35 человек. Добро пожаловать! в наш национальный университет. Это не тот университет, который был после войны, даже 10 лет назад. Это совсем другой университет. Благодаря тому, что наши студенты участвуют во многих научных конференциях, симпозиумах, за пределами Абхазии, благодаря тому, что наши преподаватели защищают диссертации, выступают на многих международных конференциях, авторитет университета гораздо выше. Кроме того, 45 хорошо проявивших себя в конкурсе школьников получили сертификаты. Они также будут зачислены в АГУ, а затем по количеству баллов и в зависимости от направлений распределены по факультетам на платной и бюджетной основах. Я решила поучаствовать, чтобы проверить свои знания. Участвовала я по Олимпиаде по английскому языку. Было достаточно сложно, было много заданий, но я справилась. Хочу поблагодарить Абхазский государственный университет за предоставленную возможность участвовать в такой Олимпиаде. Во-первых, это большой опыт, и для меня было, можно сказать, сюрпризом, что я выиграла эту Олимпиаду. И я очень рада, что сейчас у меня есть возможность поступить без экзаменов в АГУ. Кроме того, в Абхазском государственном университете прошел и день открытых дверей. Деканы факультетов и заведующие кафедрами подробно рассказали будущим студентам о специфике обучения на каждом отдельном факультете и ответили на вопросы школьников. Кугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. МИД Абхазии начинает прием документов от граждан Абхазии, выпускников средних общеобразовательных школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в Дипломатическую академию МИД России. Кто из претендентов поступит на обучение в Дипакадемию, будет известно по итогам вступительных экзаменов и количества полученных баллов. Конкурсные испытания будут состоять из вступительных экзаменов, а также собеседования на выявление знания абитуриентами следующих дисциплин. 
Иностранный язык, письменный и устно, русский язык, диктант, история Абхазии, история России, современные геополитические процессы. Документы при... будут приниматься с 7 по 10 мая 2019 года. Вступительные испытания пройдут с 23 по 26 мая. Получить дополнительную информацию можно по телефону 226-7069. Сухумское высшее общевойсковое командное училище проводит набор абитуриентов для обучения по специальности командир мотострелкового взвода. Гражданская специальность – менеджер по управлению персоналом. Срок обучения – 4 года. По окончании училища выпускникам присваивается воинское звание лейтенант. Документы принимаются в военных комиссариатах по месту жительства до 10 июня. Дополнительная информация по телефону 229-77-3-7-40-07. В Абхазском государственном университете открылась международная конференция на тему актуальной проблемы сохранения биоразнообразия экологически сбалансированного природопользования на Западном Кавказе, посвященной 20-летию сотрудничества АГО и Института экологии горных территорий имени Асланбия Тимботовича Российской академии наук, а также 25-летию Института экологии горных территорий. В научном форуме приняли участие министр сельского хозяйства Республики Амиран Какаля, президент Академии наук Абхазии Зура. Абджопу, ученые, студенты. Саид Джарсаля продолжит тему. В международной конференции принимают участие представители из 26 городов России и стран СНГ. Основные направления работы конференции – биоразнообразие на территории Кавказа, закономерность формирования, экология и эволюция организмов и сообществ, экологическое образование и просвещение. Ректор Абхазского университета Олег Угварами отметил, что тема биоразнообразия на Кавказе неразрывно связана с ученым Асламбием Тымботовым, который посвятил всю свою деятельность этой научной сфере. Слово биоразнообразие Кавказа в нашем университете впервые в рамках проведения научных мероприятий было произнесено Асламби Казимичем Кенботом. Это выдающийся ученый-биолог, который был одним из инициаторов создания Адыкской Академии наук. Он был у нас в Абхазии, и впервые он тогда сказал, что надо провести конференцию по биоразнообразию Кавказа именно у вас, в нашем университете. Нужно отметить, что специалист в области изучения млекопитающих Кавказа, экологии и охраны природы Аслан Битымботов был соучредителем и первым руководителем Института горных территорий в составе Российской академии наук. Выдающийся ученый был автором множества исследований и научных трудов. После его смерти институт возглавила его дочь, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук Фатимат Тымботова. Довольно неожиданно и приятно стало то, что членов и участников этого мероприятия стало значительно больше. Фактически к нам на, это, на эту конференцию приехали представители не только науки Западного Кавказа, это и природоохранных территорий, это и университетов. Развитие нации и вообще государства является развитие науки, образования и культуры. И, наверное, вот наше мероприятие будет вот какой-то каплей, наверное, в этом русле. Научные заседания, которые будут проходить в рамках конференции, разделены на пять секций. В каждой секции участниками будут зачитаны доклады, посвященные почве, флоре и фауне, а также научным основам экологически сбалансированного природопользования и охраны природных ресурсов, в том числе проблемам инвазии чужеродных микроорганизмов на территории Западного Кавказа. В ходе конференции будут заслушаны около 60 докладов ученых различных институтов, университетов и научных сообществ Абхазии, России, Узбекистана и Белоруссии. Международная конференция будет проходить до 8 мая. Саиджар Саля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 
Единое духовное управление мусульман Абхазии объявило о начале поста в священный месяц Рамадан, который приходится на 17 мая. На протяжении Рамадана мусульмане обязаны соблюдать пост, во время которого они воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. Пост могут не соблюдать только дети, пожилые люди, физически нездоровые и находящиеся в путешествии. Следующий день после окончания священного месяца для мусульман считается праздничным ураза Байрам. Когда каждый состоятельный мусульманин жертвует продовольственной корзиной в пользу неимущего, после чего в мечети совершается коллективная праздничная молитва. Продолжаем выпуск. Спортсмены из Абхазии заняли 11 первых и 12 вторых мест на 25-м международном турнире по вольной борьбе на приз мастера спорта международного класса чемпиона СССР, чемпиона Европы Раша Хутова. В турнире приняли участие также спортсмены из Краснодарского края, Республики Адыгея, Чеченской Республики. Абхазские борцы завоевали большинство наград турнира. Бронза также досталась девяти абхазским спортсменам. Среди золотых, серебряных и бронзовых призеров – также были представители России, в том числе Республик Северного Кавказа. К примеру, первые места в весовых категориях до 48 и до 86 килограммов достались спортсменам из Чечни Сайфулия Сулейманову и Артуру Шамаеву. В весовой категории 92 килограмма победу одержал представитель Краснодарской школы борьбы Герман Чечан. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.